Radio Negocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Bueno, y en este programa del día de hoy, ahora vamos a, al segmento de Radio Negocios, porque hace ya tiempo hay una empresa que nosotros conocemos bastante bien, una pyme argentina de producción nacional y que, bueno, eh, ganó premios en IDEA y estuvimos con, con su, su número uno, ella es este, Cristina eh, Argeit, que está del otro lado de la línea para contarnos eh, de una novedad muy importante de la compañía, eh, la compañía es Simpar, que se dedica a muchas cosas, pero se lo vamos a preguntar a Cristina a, a esta hora de la tarde. Cristina, ¿cómo va? Alberto te saluda. Hola Alberto, ¿cómo estás? Tanto tiempo, siempre un placer este, conversar y bueno, como siempre, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, este pequeño espacio para dar a conocer nuestras novedades. No, pero no solamente, no solamente por eso, sino porque bueno, es una empresa nacional, argentina, que produce cosas nacionales y de calidad, y de buena calidad, calidad internacional, y por eso también queremos darle cabida a estas cosas, ¿no? Y, y en este... Y en este tema que hoy nos trae, eh, primero me gustaría que le, le cuentes a los, a los oyentes y a los televidentes qué tipo de productos produce Simpar y después vamos especialmente a esta nueva máquina que han, que han producido con todos materiales argentinos. Bueno, eh, Simpar por lo general es conocido por un producto ferretero que es la hojita de sierra manual. Nosotros somos una empresa, bueno, como ya le decía, es una empresa pyme, familiar, nacional, la empresa existe desde la década del 30 ya, eh, nosotros, en nuestro caso, en mi caso, somos la tercera familia que la gestiona, desde el año 92 que la adquirimos, y Simpar tiene justamente dentro de lo que es el rubro metalúrgico nacional, este desafío de eh, mostrar un cambio de paradigma en la, en la imagen que tiene la industria metalúrgica nacional, que muchas veces por ahí tiene una imagen eh, algo atrasada tecnológicamente, eh, también incluso como, como marca empleadora, por lo general las empresas metalúrgicas no están como muy de moda hoy en día, ¿no? Hoy sí. cuando hablamos con los jóvenes qué quisiera hacer cuando seas grande, todos quieren eh, trabajar en informática, ¿no? Pero ahí tenemos un desafío no solamente de... Eh, pero lo que... Hacer pero lo que... pero lo, que, lo que cobra un tornero hoy este, especializado... ¿eh? Este... Te aseguro que sí, hoy los oficios se pagan mejor que cualquier trabajo administrativo en una computadora. <risa> eh, así que repiénsenlo, pero bueno. Eh, un poco lo que, lo que quería decir es que eh, teníamos este desafío, no solamente de hacer algo que para nosotros es nuestro día a día, que es hacer las cosas bien, ¿no? Generar sí. productos de calidad... Eh, que sean competitivos, que, sean, que, que, al, que al cliente le sirvan, sino que además va a eh, un poco remar en contra de esta mala imagen que muchas veces tiene la industria nacional o eh, la industria metalúrgica. Y es por eso que el desafío es no solamente hacer las cosas bien, sino que hacer, tratar de hacerlos muy bien, siempre buscando la excelencia. Y ahí también, obviamente, no quedarnos en eh, hay mercados que ya adquirimos, sino siempre estar buscando también cómo puedo innovar. En procesos internos, esas son tareas que tenemos que hacer nosotros, en, en, en poder ser competitivos a nivel internacional, con normativa, eh, certificación de normas, etcétera, etcétera. Pero también hacia afuera, ¿no? hacia el cliente. Y bueno, ¿qué más necesita el cliente? ¿Qué, ¿Qué otros productos, qué otros servicios necesita el cliente? Y ahí es donde tomamos este, este nuevo paso, hasta hace, hace poquitos años, de dejar de ser una empresa que solamente fabrica herramientas de corte y dar un paso más que es empezar de a poquito a incursionar en el mercado de las máquinas herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que nuestros clientes, a los cuales ya le estábamos proveyendo las herramientas, nos hacían muchas consultas también relacionadas con las máquinas. Che, ¿y no me podés sugerir qué máquina puedo comprar? Eh, ¿Cómo la arreglo incluso? no Hasta, hasta problemas de mantenimiento de las máquinas, ¿no? Sí. Y ahí es donde empezamos de a poquito a dar este salto de empezar a meternos en el mundo de eh, las máquinas herramientas y empezamos, como muchas veces lo hacemos, pe pequeños pasos, porque no nos olvidemos que 
eh, trabajamos en un contexto argentino complicado, sí. ¿no? Con, sí. Muchas veces complejo. Claro. Donde eh, las pymes, que no contamos con buena financiación en nuestro país, casi todo lo tenemos que hacer con, con, con mucho esfuerzo y financiación propia, dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos metiendo en este mercado de las herramientas? Vamos de a poco. Entonces, primero buscamos algunos acuerdos de cooperación con eh, fabricantes de, de máquinas herramientas ya existentes, empezamos a importar algunas máquinas, que después, incluso, digamos, a pesar de todas las dificultades del comercio exterior que tenemos, ¿no? Pero nos dábamos cuenta que las máquinas por ahí eran caras, eh, había problemas de repuesto, estaba el problema de importarlas, la, la, los plazos de entrega, o sea, no podíamos ser buenos en, en, en el servicio que estábamos ofreciendo. Y ahí fue donde en algún momento dijimos, bueno, basta, lo hacemos nosotros. ¿no? Así, si no consigo que otro me dé un buen servicio, lo hago yo. ¿no? Yo, 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 eh, te, yo, yo le voy a contar a los oyentes algo. Cristina es muy jugada y Cristina maneja, es la, la número uno de una empresa como Simpar, eh, de, de, una, de una metalúrgica. ¿Cómo es ser CEO de una metalúrgica? <risa> Porque te veo con bueno, una garra. Bueno, so, para empezar somos una familia, ¿no? En la empresa sí. familiar somos toda una familia. Por ahí yo soy la cara más visible hoy sí, día, sí. pero hay, está toda la familia dentro del negocio, así que, eh, de hecho, mi padre todavía, que es generación fundadora, eh, todavía está también, así que eh, formalmente él es el, el presidente y CEO, pero, eh, pero sí, nos repartimos entre toda la familia un poco, un poco las tareas. Y mira, yo... Eh, la verdad, yo no hago mucha distinción el hecho de ser mujer o no en un rubro que claramente es un, es un rubro todavía muy masculinizado. Sí. Eh, hay, que ser un poquito, hay que ser un poquito más arriesgada, es así. Y sí. cuando, mira, cuando uno tiene las convicciones muy claras, eh, no importa lo que te diga el otro. O sea, uno va para adelante y la verdad que el, la mayoría de nuestros clientes, no sé si te puedo decir asegurar o meter la mano en el fuego por todos, pero la gran mayoría. La verdad, no distingue si sos mujer o hombre. Eh, el, lo importante es que le entregues un buen producto y le des un buen servicio. Claro, claro, claro. No cómo es tu cara o, o cuál es tu género, digamos. ¿no? Sí, Entonces, sí. en eso eh, habrá tal vez alguna que otra miradita cuando una mujer va por un taller, por ahí no están tan acostumbrados en algunos pero hay, lugares. Pero hay, pero muchas, hay, hay muchas chicas que ya mucho estudian. Respeto. Muchas chicas que estudian en el, en el secundario, por ejemplo, este, 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 tecnicaturas. Este, técnicos mecánicos, hay muchas mujeres ya. Por suerte cada vez se van, cada se vez van hay animando. Más. Y, y la verdad que se las respeta. ¿eh? Yo, yo nunca he tenido, por suerte, pro, eh, en, en carne propia, nunca he tenido un problema de haber tenido una falta de respeto en, en, en una planta. Mm. Eh, al contrario, es como que los hombres también se portan mejor cuando aparece una mujer. <risa> eh, pero sí, sí es cierto que todavía falta hacer mucho trabajo, y ahí en, lo, en la medida que puedo también lo hago, de inspirar a las chicas jóvenes a ah. estudiar estas carreras, en mi caso yo estudié ingeniería industrial, pero a estudiar carreras técnicas, a meterse en industrias productivas. Mira, cada vez que, que hacemos visitas por ahí con jóvenes en, en la empresa, y hay chicas, por suerte cada vez más, las chicas me dicen, no, yo la verdad no sabía que esto también era para mujeres. Que, era, que, que una se mujer podía. podía trabajar claro, una, claro, claro, que una mujer se podía trabajar en una metalúrgica. Y yo digo, ¿por qué no? no claro. Y muchas, y muchas veces es porque no tienen, no tienen roles, no tienen ejemplos. No, y además otra cosa, la, la mujer, y especialmente visto desde la industria automotriz, que hacen trabajos especiales, la mujer tiene una característica para, 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 la, para la cosa fina, ¿no?, que, que tal vez el hombre no la tiene, ¿no? Tiene como otra visión de, de la calidad, me parece a mí. Bueno, la, la, la mujer tiene mucha habilidad manual por lo general y se la, se la eh, está empleando más hoy en día todavía en, en puestos más de trabajo fino, de control de calidad. ¿Por qué? Porque es como más puntillosa, más exigente. Claro. Eh, y se la toma mucho para esos trabajos, pero no quita que pueda hacer solamente eso. Por eso también siempre decimos, a ver, eh, el hombre y la mujer son complementarios. Oh, ¿Sí? Lo cual no quita que una mujer pueda hacer lo mismo que un hombre y un hombre lo mismo que la mujer, pero le, la riqueza está en aprovechar lo mejor que sabe hacer cada uno de ellos. Bueno, contame sobre la Infinity B400M, distinguida, bueno, la... eh, distinguida con el sello del buen diseño argentino. Bueno, la Infinity es una máquina de sierra sin fin, es 
Dentro del mundo de las máquinas herramientas, cuando, cuando vos vas por un taller metalúrgico, por lo general, es la primera máquina que se compra cualquier taller metalúrgico. Es como el, el, el nivel inicial de las máquinas herramientas, ¿no? que son las máquinas de sierra sin fin. Es una máquina que corta metales, ¿sí? por lo general, por ahí para el público en general que no está tan metido en lo metalúrgico, lo, el ejemplo lo conoce más de la carnicería. Cuando vos vas a una carnicería y te cortan un hueso, viste que te usan ¿Sí? una máquina que se llama la, la máquina sin fin. Sí. Bueno, esa misma máquina, pero por lo general en formato horizontal, se usa también para cortar fierros, ¿sí? para claro. cortar caños, metales, eh, barras de acero, etc. Bueno, esa máquina es, de todas las máquinas de herramientas, la más sencilla de producir, por eso empezamos a incursionar primero por esa máquina. Primero porque es la que tiene más volumen de, de venta en el mercado, porque es una máquina que para siempre necesitas empezar a cortar un fierro antes de después convertirlo en una pieza. ¿sí? Sí. Entonces siempre es la primera operación que hace cualquier taller metalúrgico de corte. Y es, es una máquina más bien robusta, no lleva tanta electrónica, todavía no, no, no requiere necesariamente un PLC de programación, claro. como si lo tiene después un torno, un centro mecanizado, máquinas mayor complejidad. ¿sí? Entonces empezamos por esa máquina, y como es nuestra primera incursión en fabricar máquinas herramientas, obviamente, como en todo lo que uno hace de cero, hay que ganarse el derecho de piso, hay que aprender, eh, nosotros si bien hicimos un trabajo junto también con diseñadores industriales, donde hicimos eh, una investigación de mercado, nos fijamos cuáles son las máquinas por lo general que hay ya en el mercado, qué distingue a las máquinas europeas y americanas que tienen estándares muy superiores a lo que normalmente se estaba consiguiendo en nuestro mercado, tanto de fabricación nacional como de importación, que por lo general son en máquinas más económicas de China o del sudeste asiático, que no tienen los estándares europeos. Entonces hicimos un mix de todo. Dijimos, bueno, a ver, eh, ¿qué es lo que hay en el mercado? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué es lo que hoy se, co se comercializa en Europa, donde hay estándares más exigentes? Y tratamos de eh, desarrollar un producto que sea lo más parecido a lo mejor que hay en Europa en cuanto a estándares, pero con un costo que sea... Eh, accesible y acorde a nuestro, mercado, eh, a nuestro mercado nacional, sin terminar en un producto de, baja, de bajo precio y, ma y mala calidad, ¿no? porque para eso te sale más no, barato claro, de, de China. Claro. Eh, y con la fortaleza, y de hecho, generalmente, de, con la fortaleza, y está, y está bueno destacarlo, y, y, la, y, la, y la sapiencia de los ingenieros argentinos. ¿no? Bueno, que la particularidad más, eh, más demandada o más admirada fuera es capacidad que tenemos de creatividad, de flexibilidad. El, recur el recurso humano, que siempre se destaca. Y sí, y sí, y por eso también era muy importante cuando, a, la, a la hora de diseñar la máquina, diseñarla en forma, o diseñar los distintos componentes en forma modular. ¿Por qué? Porque, imagínate, con todas las dificultades que, o sea, nosotros vamos por, primero en un proceso de, eh, ahí por ahí vuelvo un poquito para atrás, cuando vos diseñás una máquina compleja, pasa lo mismo con los celulares. Hay, hay que, cuando se diseñan máquinas, hay un punto donde vos tenés que decir, bueno, ahora la máquina tiene un punto donde la, la mando al mercado, la empiezo a comercializar. Yo sé que no es perfecta, pero te, la empiezo a comercializar. ¿sí? Empiezo a fabricar series y empiezo a comercializarla. Y después vos vas, a, vas mejorándola. ¿sí? De hecho, la Infinite ya vamos por la cuarta serie, eh, que significa que vos marcás, mandás una serie al mercado, ves cómo performa, se van, su, se van tomando recomendaciones de los clientes en cuanto a experiencia de uso, etcétera, y se van haciendo mejoras para la próxima serie. ¿sí? Esto pasa con los celulares también, vos fíjate que claro, los celulares también, sí. todos los años salen celulares nuevos, porque, porque la tecnología... Con nueva tecnología, avanzando, claro. Etcétera. Exacto. Y después se suma algunas idiosincrasias y, o cosas propias de nuestro país, que en particular estos últimos años, donde hubo mucha dificultad de importación de componentes, eh, hay piezas que las hemos tenido que cambiar porque no se conseguía más la pieza en el mercado nacional, claro. porque si bien la máquina es 100% fabricación nacional, por ejemplo, algunos componentes electrónicos son importados, porque no existen claro. en nuestro país fábricas de eso. Claro. ¿sí? Eh, un, un, una lámpara LED la tengo que traer afuera, no hay claro. fabricación de claro. lámparas LED en nuestro país. ¿sí? Entonces, 
más allá de que la fabricación sea siempre, el diseño es 100% propio, el, el, todo el armado es local, todas las piezas metálicas, eh, todos los plegados son las nacionales, toda la parte ¿Y eso, meca y, y, mecánica y, y, nacional. Y eso, y eso le llevó qué tiempo de desarrollo, porque me imagino que, que, que ellos llevó un tiempo de desarrollo y también eh, hay un tiempo de fabricación. ¿Cómo se fabrica una máquina de este tipo? ¿Se fabrica en línea de montaje? ¿Se fabrica este, muy personalizada? Mira, el, el, el premio del sello buen diseño lo ganamos en 2016, ¿sí? Esos son ocho Con años la primera ya. versión. Pero eso fue el primer diseño, ¿sí? En, claro. Es más, el premio lo ganamos con el prototipo. ¿sí? <risa> Después del prototipo, vos empezás a hacerle mejoras y empezás a salir con una primera serie al mercado. Ponele, la primera serie creo que fue 10 máquinas, ¿sí? Y después vas haciendo mejoras, vas haciendo series de 20 máquinas, ¿sí? Series de, hoy en día estamos más o menos en series de 20, 30 máquinas y estamos comercializando alrededor de 50 máquinas por año, ¿sí? Todavía los, el volumen eh, es bajo, ¿sí? por lo cual todavía hay algunos procesos que son bastante artesanales. O sea, el armado de la máquina es una por una. ¿sí? Claro. Uno por uno se hace el ajuste, la prueba en planta. O sea, ninguna máquina sale al mercado sin haber sido probada claro. eh, con, con, con algunos cortes de, 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 de prueba de distintos materiales. Eh, haciéndole ajustes, haciéndole correcciones, o sea, las máquinas sal, o sea, eh, todavía tiene una etapa bastante artesanal. Obviamente el desafío es poder ir creciendo en volúmenes para que algunos procesos se puedan ir automatizando. Lo que pasa es que la automatización, en el caso de construcción de máquinas, eh, requiere ya inversión en, algún, en, 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 en algunos procesos más costosos. ¿no? Uh -huh. eh, o sea que hoy hay una parte de, de procesos, de es más, no todos los procesos los estamos pudiendo hacer internamente. Por ejemplo, hay unas piezas, que son el arco, que son, eh, son un tubo que se hace con un proceso de plegado de una chapa muy, muy gruesa. Para eso vos necesitas una plegadora de muchas toneladas fuerza. ¿sí? Claro. De hecho, en Buenos Aires no tenemos proveedor para eso, tenemos que ir a Rosario, a recorrer un proveedor de Rosario que tiene la plegadora de ese tamaño, ¿sí? que se usa también en, en fabricación de máquinas agrícolas. Uh -huh. Por eso está allá. Claro. Entonces, hay algunos procesos que no los podemos hacer internamente, porque para mí, comprar una máquina plegadora de ese tonelaje no, requeriría no, una inversión muy grande, muy grande y no justifica el volumen. Claro, ¿sí? para Hoy hacer un, no un, un, un solo producto, lógico. Tal cual. Eh, Lo mismo, por ejemplo, la pintura, el, el, la, la pintura que nosotros le aplicamos de, sí. de la máquina, es una pintura epoxi horneada, yo no tengo una máquina de horneado claro. de pintura epoxi, ¿sí? entonces claro. eso lo tercerizo. Está bien. Bueno, eh, la verdad queríamos dar cuenta de, de, de esta novedad que nos llegó y que, y que descubrimos y que bueno, y queríamos también este, estar un rato contigo porque eh, siempre es un placer, un gusto poder charlar y poder también difundir estas cosas que, que muchas veces no se difunden. Y, sí, y, y de hecho y, espero pronto poder ya anunciar en tu programa viene algo, la salida viene... de... El... El próximo modelo de máquina, que es un, estamos construyendo una de, de doble columna, que ya es para un tamaño más grande de máquina, uh -huh. para eh, cortes de, de elementos más pesados, más grandes todavía. Así que, bueno, así estamos, que máquinas estamos más grandes todavía, máquinas más grandes así es. todavía. Así es. Así en así cualquier es. momento ya cambiamos la planta. Pues. <ríe> hay que, y hay que... <ríe> pronto nos vamos a quedar corto espacio, es cierto, es cierto. Bueno, eso, y ojalá, eso, ojalá y eso es buenísimo para una empresa nacional con. Con, este, con, con el ímpetu que ustedes tienen en Simpar para, para y, seguir y de creciendo. Hecho es un en un... Que lo, estamos, lo estamos preparando para exportación. Así es. Bueno, eh, Cristina, como siempre, un, un gusto charlar con vos y compartir con, con los oyentes esto. Y si me dejas pasar un último chivo, Dale. Es para, para los que quieran eh, ahondar en la información técnica también, la prestación de la máquina, los invito a visitar nuestra página de internet, www.simpar.com.ar y ahí van a encontrar toda la, toda la información. Gracias, Cristina. Un beso grande. Muchas gracias, Alberto. Beso. Radio Negocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora.